ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ശാസ്ത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള പോസ്റ്റായ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫോർ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായി കേരള പി എസ് സി എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് ആണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നവംബർ മാസം നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം ഉണ്ട് അതിലൊരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് ആണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആളുകളൊക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യത എന്താണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ എൻ ടി സി അഥവാ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അതായത് ഐ ടി എൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഐ ടി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ലൈസൻസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതോ വയർമാൻ ലൈസൻസ് ഇതുള്ളവർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യോഗ്യരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ ലെവലാണ് ബട്ട് ഈയിടെ ആയിട്ട് പല എക്സാമുകളും നമ്മൾ കണ്ടു അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ബി ടെക്ക് ഡിപ്ലോമ അതുപോലെ എം ടെക്ക് ഒരു പേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐക്കാർ മത്സരിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ഹോൾഡേഴ്സ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമാണ് ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കണ ആവശ്യമില്ല ഐ ടി ഐ ലെവൽ ആണോ എക്സാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ വന്ന എക്സാമുകളൊന്നും ഐ ടി ഐ ലെവലല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കേരള പി എസ് സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് വിളിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കാം സിലബസ് ആസ് പെർ കെ കെ പി എസ് സി കേരള പി എസ് സി വിളിച്ച സിലബസാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ആദ്യം മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് മോഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ടെക്നിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാങ്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയർസ് ആൻഡ് കേബിൾസ് അല്ലേ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഓംസ് ലോ അതുപോലെ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അതുപോലെ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെൽസ് കെയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതുപോലെ ബക്ലിങ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എക്സെട്രാ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇനി തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നോക്കൂ മാഗ്നിസം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാരാഡയ ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നിസം ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എം എം എഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിലക്റ്റൻസ് ഫയർഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ലെൻസസ് ലോ കപ്പാസിറ്റർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഒന്ന് നോക്കാം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് എർത്തിങ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എർത്തിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിംഗ് ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് കേബിൾ ആൻഡ് വയർസ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ബൈ മെഗർ ഇതാണ് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ നോക്കാം ഡി സി മെഷീൻസ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ സീരീസ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഡി സി മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെഷീൻ ഇത്രയാണ് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ദെൻ സിക്സ്ത്ത്
പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ബേസ് ഏഴാമത്തെ മോഡൽ കഴിഞ്ഞു ദെൻ മോഡൽ എട്ട് എലിമിനേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് എലിമിനേഷൻ ദെൻ ലോസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാമ്പ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫൈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത്രയാണ് അതിൽ ഇനി മോഡൽ ഞാൻ നോക്കൂ പവർ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജെ പവർ ജനറേഷൻ ദെൻ മോഡൽ ടെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സിലബസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി തരുന്ന സിലബസ് മുഴുവനും അതുപോലെയാണ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ല അല്ല കാരണം നമുക്ക് പല സിലബസ് കേരള പി എസ് സി മുമ്പ് തന്നിട്ട് എക്സാം പറ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും എക്സാം പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പി എസ് സി സിലബസിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം നോട്ട് നേരിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എബോവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ആൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് എബോവ് മേ ബി കവേഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സിലബസിൽ മേലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസിലെ എല്ലാം ചോദിക്കുമെന്ന് അത് പറയുന്നില്ല ഇനി അതില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള സിലബസ് എന്താണോ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിച്ച ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വയർമാൻ പഠിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആ സിലബസ് ഏതാണോ ആ സിലബസ് ഒന്ന് എവിടെ നിന്നും ചോദിക്കാം അതിന് പുറമേയും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം ആരെടുക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതല്ലാത്തതും ഇത് വരാം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് മോളിൽ മാത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും പി എസ് സി കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലർ ഈ എഡ്ഡിങ് മാത്രം നോക്കി പോകും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര എൻജിനീയറിങ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിലബസ് ആ സിലബസ് ഈ പറഞ്ഞ മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തതിന് പുറമെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും അത് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ വരെ ഒരു ഐ ടി ശരാശരി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൻ്റെ തിയറിയും അതിന് അത് ബേസിലുള്ള മുൻകാലങ്ങളിൽ പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മോഡലിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റമ്പ ഇരുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള തിയറി പാട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ശാസ്ത്ര എൻജിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം ശാസ്ത്ര എൻജിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ എക്സ്പെർട്ടുകൾ നിരന്തരം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മുമ്പ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചോദിച്ച ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം സിലബസാണ് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്ര എൻജിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ടി ശരാശരി ഐ ടി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളിലോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്റുകളിലോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സിലബസൊന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഫ്രം ശാസ്ത്ര എൻജിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പ്
പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് റെസ്റ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൺ വിച്ച് റെസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് സ്പെസിഫിക് റെസ്റ്റൻസ് ഓർ റെസ്റ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആർ ഇസ് ഗോ റോയൽ ബൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രണ്ട് വയറുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയറിൻ്റെ നീളം കൂടിയ എന്താണ് ഒരു വയറിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ എന്താണ് അതിന് ഏരിയ കൂടിയ എന്ത് വരും റെസ്റ്റൻസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ എന്ത് വരും റേഡിയസ് കൂടി എന്ത് വരും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ റേഡിയസ് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടിയാൽ എത്ര മടങ്ങ് റെസ്റ്റൻസ് കൂടും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ കണ്ടക്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോം സ്ലോ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മോഡൽ ഒന്നിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു നൂറിൽ അധികം പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ആസ്ക്രി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും മോഡൽ ഒന്ന് അതാണെങ്കിൽ മോഡൽ രണ്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് പവർ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഹോയ്സ് പവർ ഇലക്ട്രിക് എനർജി യൂസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഫോർമുലാസ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഒരു വീട്ടിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലിക്കൻസ് അപ്ലയൻസ് ആയ കുറച്ച് ഒരു ഒരു നാല് ബൾബ് ഒരു അഞ്ച് ഫാന് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇസ്തിരി പെട്ടി ഇത്ര മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എത്ര എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അത് സാധാരണ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോളിൽ പോസ്റ്റിലോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദെൻ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ബൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദ മെക്കാനിക്കൽ ഈ കറണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രീ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ആസ്ക്രി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഒരുപാട് എനർജി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും അതുപോലെ ഹോം സ്ലോ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരും ഇനി മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഡി സി സീരീസ് ഡി സി പാരൽ സർക്യൂട്ട് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് ടു റെസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഡി സി സീരീസ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സപ്ലൈ ഈക്കൽ റെസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് സർക്യൂട്ട് ബൈ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സോഴ്സസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് സോഴ്സ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സിനെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആക്കാനും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സോഴ്സസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഏകദേശം ഒരു നൂറിൽ അധികം നൂറ്റി അമ്പോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ കോളം സ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആബ്സൊലൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് വോയ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ചാർജ് കണ്ടക്ഷൻ സ്പിയർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓർ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് യൂസസ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക്സ് ഈക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡൽ ഫൈവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് കണ്ടക്ഷൻ സ്പിയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ട കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് യൂണിഫോം മീഡിയം പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് കോമ്പോസ്റ്റ് മീഡിയം സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മൾട്ടി
ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ ആറ് അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ സെവൻ മാഗറ്റ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് മാഗറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മാഗറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പാരൽ മാഗറ്റ് സർക്യൂട്ട് സോൾ നോഡ് ബി എച്ച് കറിവ് മാഗറ്റ് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ഹിസ്റ്റീസ് ലോസ് ഫാക്ടീസ് അഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സോ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റീസ് ലൂബ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റീസ് ലൂബ് ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റേമെൻസ് ഹിസ്റ്റീസ് ലോ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗറ്റിക് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ആസ്ക്ഡ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഫൈഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാഗറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാഗറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോഫിഷൻ ഓഫ് കബിളിംഗ് ഇൻഡക്ടീവ്സ് ഇൻ സീരീസ് ഇൻഡക്ടീവ്സ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൻറി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മാഗറ്റീവ് ഫീൽഡ് ക്ലോസിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടീവ് സർക്യൂട് റേസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടീവ് സർക്യൂട്ട് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി കെ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടീവ് സർക്യൂട്ട് എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഫോർമുല ഫോർ എഡി കറണ്ട് പവർ ലോസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ആസ്ക് അബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ നയൺ നോക്കാം സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് സെൽസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ലെഡ് ആസ് സെൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്ചാർജിങ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് റീചാർജിംഗ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ലെഡ് ആസ് സെൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ആസ് ബാറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലെഡ് ആസ് എൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫുള്ളി ചാർജ് ലെഡ് ആസ് സെൽ ലോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലെഡ് ആസ് സെൽ സൾഫേഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിംഗ് ബാറ്ററീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് അബൌട്ട് ചാർജിംഗ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓവർ ചാർജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആക്ലൈം ബാറ്ററീസ് നിക്കൽ അയൺ സെൽ ഓർ എഡിസൺ സെൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നിക്കൽ അയൺ സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയൻ സെൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ലെഡ് ആസ് സെൽ ആൻഡ് എഡിസൺ സെൽ സിൽവർ സിങ്ക് ബാറ്ററീസ് സോളാർ സെൽസ് ഫ്യൂൽ സെൽസ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ആസ്ക് എഴുതി അപ്പോൾ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പോർട്ട് പി എസ് സി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ആദ്യത്തെ നോക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്ക് ഈ സിലബസിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലേ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇത്രയും ഭാഗം സിലബസാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അതായത് ശാസ്ത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഇത്രയും സിലബസ് നമ്മൾ അതിന് കവർ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ദെൻ മോഡൽ ടെൻ മോഡൽ ടെൻ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സൈനിസ് ഹോട്ടൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ജനറേഷൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ സി ടെർമിനോളജി അതുപോലെ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പീക്ക് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സയൻസ് ഹോൾ കറണ്ട് ആർ എം എസ് ഓർ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് സയൻസ് ഹോൾ കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആർ എം എസ് വാല്യൂസ് ഫോം ഫാക്ടർ ആൻഡ് പീക്ക് ഫാക്ടർ ഫേസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഹോൾ കാൻഡിറ്റീസ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് സൈൻ വേവ് ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ഡയഗ്രാം യൂസിംഗ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ എ സി സർക്കിൾ കണ്ടെയ്നിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി എ സി സർക്കിൾ കണ്ടെയ്നിങ് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓൺലി എ സി സർക്കിൾ കണ്ടെ
principle of operation electric instruments essentials of indicating instrument deflection torque control torque damping torque ammeter and voltmeter permanent magnetic moving coil or pmmc instrument adile ammeter and voltmeter extension of range of pmmc instrument extension of range of pmmc ammeter extension of range of pmmc voltmeter voltmeter sensitivity dynamometer type instrument ammeter and voltmeter deflecting torque td of dynamometer type instrument terms of mutual inductance range extension of dynamometer type instrument moving iron ammeter and voltmeter attraction type mi ammeter repression type then uh, mi instrument in terms of self inductance source of error in moving iron instrument characteristics of the moving iron instrument extended range of moving iron instrument induction of type of instrument induction ammeter and voltmeter characteristics of induction ammeter and voltmeter wattmeter dynamometer wattmeter characteristics of dynamometer meters wattmeters induction wattmeter three phase wattmeter water meter energy meter then water meter energy meter by single phase induction wattmeter അതുപോലെ എയർ ഇൻഡക്റ്റീവ് വാട്ടർ മീറ്റർ ദെൻ ത്രീ ഫേസ് വാട്ടർ മീറ്റർ ഇതിൽ ക്രീപ്പിംഗ് ആണ് കുറേ കൺസ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്യും ദെൻ പാർട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പാർട്ട് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ഭാഗം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിപ്ലോമ വരെയുള്ള ഏത് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഏബിളാകും ഇനി മോഡൽ പാർട്ട് ടുവിലെ മോഡൽ ട്വൽത്ത് ഡി സി ജനറേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ ജനറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ സിമ്പിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ജനറേറ്റർ യോക്ക് പോൾ കോഴ്സ് പോൾ ഷൂസ് പോൾ കോയിൽസ് ആർമേറ്റർ കോർ ആർമേറ്റർ വൈൻഡിങ് ബ്രഷസ് ആൻഡ് ബിയറിങ്സ് ആർമേറ്റർ വൈൻഡിങ് ലാപ്പ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ഓഫ് ലാവ ലാപ്പ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് ഡ്രോപ്പ് ജനറേറ്റർ ഇ എം എഫ് ഫോർ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ആർമേറ്റർ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ സ്ട്രേ ലോസസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ലോസസ് പവർ സ്റ്റേജസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആൻഡ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻറ്റർപോൾസ് ആൻഡ് കോമ്പോൾസ് ഈ കാലിസ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റ് ജനറേറ്റർ നോ ലോഡ് കർവ് ഫോർ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് of a shunt generator external characteristics of voltage regulation internal or total characteristics series generator compound wound generator application of dc generator then related 200 or more related psc asked questions then model 13 motor principle comparison of generator and motor action signification of back aim of voltage equation of a motor condition for maximum power torque armature torque motor shaft torque speed of a dc motor speed regulation torque and speed of a dc motor motor characteristics characteristics of a series motor carrier of a shunt motor compound losses and efficiency speed control of dc motor factors controlling motor speed speed control of a shunt motor speed control of a series motor merits and demerits of rheostatic control method series parallel control necessity of a starter shunt motor starter three point starter four point starter starting സ്റ്റാർട്ടർ ഷണ്ട് മോട്ടോർ സീരീസ് മോട്ടോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ മോഡൽ ഫോർട്ടീൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റാണ് വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് കോർ ടൈപ്പ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ബെറി ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്ററി തിയറി ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇമഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്കുട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്കുട്ട് ടെസ്റ്റ് ദെൻ വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് കെ വി എ regulation transformer efficiency of a transformer condition for maximum efficiency variation of efficiency with the power factor all day efficiency auto transformer three phase transformer three phase transformer constant star delta star delta delta, delta y delta delta star the scott connection tt connection instrument transformer current transformer potential transformer then previous asked pc questions then model 15 three phase induction motor ac motor one. classification of ac motor ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ക്രൽ ഗേജ് റോട്ടോർ അതുപോലെ വൗണ്ട് റോട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റോട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് വൈ ഡെസ് ദ റോട്ടോർ റോട്ടേറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടോർ കറണ്ട് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് എ സ്ക്രൽ ഗേജ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് എ സ്ലിപ്പറിംഗ് മോട്ടോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ടോർക്ക് അണ്ടർ റണ്ണിംഗ് കണ്ടീഷൻ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കറവ് ഷേപ്പ്
ടോർക്ക് സ്പീഡ് കറവ് കറണ്ട് സ്പീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് കറവ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കാരിസ് ഓഫ് അണ്ടർ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡയറക്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സ്ക്വയർ ഗേജ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ ടൈപ്പ് ക്രോളിങ് കോഗിങ് മാഗറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഡബിൾ സ്ക്വയർ ഗേജ് മോട്ടോർ സ്പീഡ് കണ്ട്രോൾ ഓഫ് മോട്ടോർ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേസ് പ്രീവിയസ് ആസ്ക്രിപ്ഷൻ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മോട്ടോർ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഡബിൾ ഫീഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി മാർക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഈക്കൽഡ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോർ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റൺ മോട്ടോർ ഷെഡ് പോൾ സിംഗിൾ പോൾ മോട്ടോർ റിപ്പൾഷൻ ടൈപ്പ് മോട്ടോർ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടോർ റിപ്പൾഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ റിപ്പൾഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എ സി സീരീസ് മോട്ടോർ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ റിലക്ട്രൻസ് മോട്ടോർ എസ് ടി എസ് മോട്ടോർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ആസ്ക്ഡ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൻ മോഡൽ സെവൻറ്റീൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോട്ടോർ ഡാമ്പർ വൈനിയൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇം ഓഫ് ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേഷൻ അതിലെ സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ ആണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്പറേഷൻ മെത്തഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ലോഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സൈസേഷൻ സൈലൻറ്റ് പോൾ സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ പ്രൊസീജർ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സിംഗിൾസ് മോട്ടോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രീവിയസ് ആസ്ക്ഡ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അടുത്തത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മോഡൽ പതിനെട്ടായി പഠിക്കുന്നത് എനർജി സോഴ്സസ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഫ്യൂൾ ടൈപ്പ് കോൾ ഹൈഡ്രോ സോളാർ ഡീസൽ ബയോമോസ് എക്സ്ട്രാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോ ഡീസൽ ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ എക്സെട്രാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് യൂസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് എസെൻഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ റിസോർവയർ ഡാമ് പ്രൈമോവർ പവർ ഹൗസ് പെൻട്രോക്ക് സ്പിൽവേ സെർച്ച് ടാങ്ക് എക്സെട്രാ അതിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും പിന്നെ ടർബൈൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ഫ്രാൻസിസ് കപ്ലാൻ ബൾബ് ടർബൈൻ പ്രൊപ്പല്ലർ ടർബൈൻസ് ദെൻ പീക്ക് ലോഡ് ബേസ് ലോഡ് ആൻഡ് പമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ദെൻ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് പിൻ ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഷാക്കിൾ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേ ഇൻസുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ലോഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ലോഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ടാരിഫ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയർ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇത് ഇതിൽ പഠിക്കും ദെൻ ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പല ടൈപ്പ് വയറിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലാമ്പ് എന്താണ് ക്ലാമ്പ് വയറിങ് ലീറ്റ് വയറിങ് സി ടി എസ് വയറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ വയറിങ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ്ങും എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അതായത് വയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ എർത്തിങ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ യൂസ് മേഖല ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇലുമിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻസ് പിന്നെ അതിന് പുറമേ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ പിന്നെ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് പിന്നെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് പി എ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സാം എഴുതാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഏതാ മതി ട്രേഴ്സ്മാൻ ട്രേഴ്സ്മാൻ ലൈൻമാൻ ഈ ലൈൻമാൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പുറമ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് പേ നേരിട്ടില്ല ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അപ്പം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വേറെ കോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എലിജിബിൾ ആകുന്നത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് എഴുതാൻ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ സൂപ്പർവൈസർ പോസ്റ്റ് പല എക്സാമ്പിളുള്ള സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറിനുള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇത്രയും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഓൺലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഓൺലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നവംബർ വരെയാണ് ഈ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വെറും മൂവായിരം രൂപയാണ് ആർ എസ് ഓൺലി ത്രീ തൗസൻഡ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിലബസ് ബേസ്ഡ് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സിലബസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതുപോലെ ഐ ടി എ ലെവൽ എക്സാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു ഭാവി നേരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പഠനം തുടങ്ങാം ഓക്കെ